Приветствую вас на канале Данил Прохождение Игр. В наше время уже никого не удивишь играми на мобильных устройствах, современные телефоны уже давно стали быстрее и мощнее, чем некоторые старые компьютеры и ноутбуки. Но иногда хочется поиграть свои любимые игры на экране побольше, чем экран мобильного телефона. Если вы счастливый обладатель достаточно мощного ПК, не обязательно игрового, то для вас все проще. Вам достаточно подобрать нужный эмулятор, установить его и наслаждаться своими любимыми Android играми. А вот что делать, если вам повезло меньше. А поиграть тоже хочется. Я думаю, многие владельцы слабых ПК и ноутбуков хоть раз задавались вопросом, можно ли на своем слабом компьютере запускать и нормально играть в игры, предназначенные для мобильных устройств. Цель этого видео проверить и наглядно показать возможность запуска Android игр на слабом компьютере, выяснить, насколько это реально и возможно сделать именно на старом и слабом ПК. Почему возник этот вопрос? Ведь YouTube просто кишит видео, где запускают и играют в Android игры на ПК. На самом деле информация о том, что на слабом ПК можно запустить эмулятор Android и нормальный им пользоваться весьма противоречиво. Многие часто сталкиваются с тем, что в видео вроде бы показывают, что все запускается и работает, а когда пытаешься запустить эмулятор Android на своем компьютере, то сталкиваешься со всякого рода проблемами. Тут есть один очень важный нюанс, большая часть таких видео установки и запуска сняты в так называемой виртуальной машине, а такие манипуляции можно воспроизводить далеко не на слабых ПК, иначе это превратится просто в кошмар. В данном видео я постараюсь установить и запустить на реально слабом ноутбуке и наглядно покажу, как все запускается, или наоборот, мы убедимся, что играть так невозможно. Немного расскажу, как я буду все это проверять. Я буду по очереди устанавливать на Windows различные эмуляторы Android и запускать на этих эмуляторах игры, а затем эти же игры запускать уже на операционной системе Android для компьютеров, установленной на другом разделе диска, затем посмотрим, как это все запустится. И по полученным результатам мы сделаем выводы, с каким эмулятором лучше запускать и играть Android игры на слабом ПК, или все же лучше заморочиться и установить для этих целей полноценный Android. Какой вариант Android установить на свой компьютер, это отдельная тема для видео, с кучей подводных камней при установке, и я в рамках этого видео не буду затрагивать этот вопрос, так как видео сильно растянется по времени. Жесткий диск своего ноутбука я разделил на два раздела, на одном разделе Windows, на другом Android, в виде операционной системы BlizzOS. Многие могут задать вопрос, почему BlizzOS, а не Remix, например, или другая потому что эта операционная система вполне нормально работает с Play Market, что немало важно, так как, например, у Phoenix OS с Play Market наблюдаются проблемы, установленные с него игры в системе отказываются запускаться. Конечно, те же игры можно просто скачать и установить из другого источника, но согласитесь установить такую операционку как Android и потом скачивать разные игры из сторонних источников, это как иметь оружие, но не иметь возможности достать для него патроны. И еще один немаловажный плюс Близ ОС – это Android 9. Как установить операционную систему Близ, я, если будет интересно, расскажу в другом видео, обязательно напишите в комментарии, если вам интересен этот вопрос, я сниму подробное видео по установке Близ ОС. Так как при установке имеется ряд особенностей, и если обо всем подробно рассказывать, то видео сильно затянется. Эмулятор я заранее, чтоб не растягивать видео скачал и установил на свой ноутбук. Запускается эмулятор BlueStax на данном ноутбуке довольно медленно. Заметно, что слабому ноутбуку тяжело запускать его. Но собственно чудес и суперскорости от этого ПК не стоит ждать. После запуска эмулятор работает, все вкладки в нем открываются, но некоторые вкладки открываются с приличной задержкой. Теперь попробуем запустить игру. Первая игра, которую я хочу запустить, это, я думаю, многим известная Angry Birds. Игра не сильно требовательна к железу, поэтому, я думаю, начать стоит с нее, и если запуск пройдет успешно, то следующая игра, которую будем запускать уже более требовательная, это Stand of 2. Скачивание и установка ничем не отличается от скачивания на мобильном устройстве, 
я думаю, практически все владельцы мобильных устройств на андроиде знают, как устанавливать игры с Play Market. Запускаем игру. И все, что мы видим, это жуткие зависания, которые сводят к нулю какую-либо возможность играть. Я думаю, что вторую игру даже и пытаться запускать не стоит. Как говорится, чудес не бывает, и на слабом ПК с эмулятором поиграть в игру не получится. Но есть вероятность, что в вашем случае может все запуститься, если ваш ПК будет хотя бы немного мощнее, чем мой. Моя цель все проверить на практике именно на слабом ноутбуке. Ну а теперь давайте все проверим уже непосредственно на операционной системе Android для ПК, отдельно установленной на диске. Возможно, здесь нам повезет больше, чем с эмулятором. Скачиваем ту же игру, что и на эмуляторе. К слову, сразу можно отметить, что уже даже скачать и установить удается гораздо проще и легче, почти как на мобильном устройстве. Просто заходишь в Play Market и скачиваешь, что нужно. Интерфейс андроида для ПК прост и понятен, и разобраться в нем несложно. Запускаем игру. Видим, что игра запускается, есть иногда небольшие подвисания, но они никак игре не мешают, все стабильно работает. Я считаю, что эксперимент с Angry Birds прошел успешно, и в игру вполне можно поиграть. Ну а как дела обстоят с нашей второй игрой? Stand of 2. Скачиваем и запускаем ее. И что же мы видим, а ничего? Игра скачивается, но почему-то на стадии запуска просто зависает, и загрузка больше не продолжается. Ну что ж, пора уже подвести промежуточные итоги. Так как у нас впереди еще много разных испытаний других эмуляторов Android. И это отличный повод сейчас подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят на канале. Если вы задумываетесь над тем, чтобы поиграть в игры для мобильных устройств на своем немощном компьютере, то установка на свой ПК эмулятора – это не лучшая идея, так как есть вероятность, что вы повторите мой опыт, и у вас ничего не получится. А вот идея установки отдельной Android-системы, как показывает практика, неплохая идея. И, наверное, единственный шанс – немного оживить ваш старый и слабый компьютер, и поиграть в ваши любимые игры. Но опять же, как показала практика на отдельный Android, тоже не все игры могут запуститься. Если вы хотите, чтобы я проверил возможность запуска игры, которая интересует вас, пишите мне в комментарии под этим видео, и я обязательно сниму подробное видео запуска в эмуляторе и на андроиде для ПК. Если это видео тебе понравилось, ставь ему лайк, подпишись на канал и жми колокольчик, так ты поддержишь мой канал и поможешь ему в развитии. Всем желаю удачи, до новых встреч!